¿Qué tan grande es el universo? ¿Dónde empieza y hasta dónde llega? Estas son preguntas que seguramente en algún momento de nuestra vida nos hemos planteado sin llegar a tener alguna respuesta concreta. Las distancias en el cosmos son exageradamente increíbles, tanto que se escapan de nuestra comprensión lógica. Gracias a la tecnología avanzada actual en materia astronómica, podemos hacernos una ínfima idea de todas las distancias y tamaños que algunos impresionantes objetos del cosmos pueden llegar a poseer, haciendo del mismo un lugar interminable donde solo la imaginación más extensa podría llegar a describir. A pesar de no contar con una respuesta sólida sobre el tamaño del universo, algunos científicos piensan que podría existir una infinidad de universos fuera del nuestro, con características únicas y regido por sus propias leyes, además de seres que jamás esperaríamos observar ni siquiera en lo más profundo de nuestra imaginación. De lo que sí estamos seguros es del tamaño que tienen los objetos que abundan en nuestro universo y recientemente científicos de la NASA, con la ayuda de nuestro legendario telescopio James Webb, han descubierto la estructura más gigantesca jamás descubierta. Quédate con nosotros para descubrir este nuevo descubrimiento por parte del James Webb. Recuerda darle like y suscribirte. Nos ayuda muchísimo. Para que te hagas una idea de los objetos y estructuras colosales que abundan en el cosmos, es necesario empezar por el principio. Nuestra luna mide aproximadamente 3.474 kilómetros de diámetro pero es una esfera pequeña comparada con nuestro planeta Tierra, que tiene un diámetro de 12.742 kilómetros. Si lo comparamos con el planeta más grande de nuestro sistema solar, parecería una pelota de ping-pong frente a un balón de fútbol, que vendría a ser Júpiter, con un diámetro aproximado de 140.000 kilómetros. Ahora bien, Comparemos a Júpiter con el planeta más grande del universo conocido, el HD 100-546b, un planeta gigantesco siete veces mayor que Júpiter, con un diámetro total de 986.000 kilómetros. ¿Ya te imaginas cómo se vería la Tierra cerca de este monstruo cósmico, verdad? Sin embargo, a pesar de que este último tiene el título del planeta más gigantesco del universo, no puede compararse con el tamaño que tiene nuestro Sol, de unos 1.392 millones de kilómetros. Incluso, nuestro Sol también se vería pequeño si lo comparamos con la estrella más grande del universo. Esta es Stephenson 218, una supergigante roja de unos 9 mil millones de kilómetros, que luce de esta manera frente a nuestro astro algo realmente espectacular. Y no todo acaba aquí. Esta estrella no puede compararse con el agujero negro más masivo de nuestro cosmos, el TOM 618, un increíble objeto que tiene aproximadamente 66 mil millones de masas solares y un diámetro de 390 mil millones de kilómetros. Por ahora, dejaremos de medir con kilómetros y pasaremos a hacerlo con años luz. Si el agujero negro más grande del universo te ha parecido espectacular, no se puede comparar con el enorme tamaño de la nebulosa de la tarántula, que viene a ser la nebulosa más gigantesca del vasto universo. Con un diámetro aproximado de 1862 años luz, se queda pequeña frente al tamaño de nuestra galaxia, que abarca unos 105.700 años luz. Muy a nuestro pesar, se queda pequeña frente a IC 1101, que se extiende 6 millones de años luz, convirtiéndola en la galaxia más gigantesca de todo el universo. Sumergiéndonos en la inmensidad del espacio, existen objetos aún más colosales que podrían degradar a la galaxia más grande del cosmos. Aquí te presento al gran vacío de Eridanus, una región del universo en la cual no existen galaxias ni ningún tipo de objeto conocido 
y mide la exorbitante cifra de 1.800 millones de años luz. Sin embargo, este objeto se queda pequeño frente a la gran muralla Hércules, corona boreal, con 10.000 millones de años luz de diámetro, o lo que vendría a ser el 11% del universo observable. Aunque algunos especialistas afirman que este es el objeto o la estructura más grande del universo conocido, hay quienes no pasan por alto al objeto más monstruoso del cosmos, el tejido universal o red cósmica, con aproximadamente toda la magnitud del universo observable. Este objeto ha sido recreado mediante ordenador a partir de un riguroso estudio científico, dando como resultado la impresionante imagen que ves en la pantalla, donde todo parece estar conectado como una especie de sistema neuronal, dando vida a un ente biológico y tal vez el universo en el que vivimos sea una especie de vida inteligente. Un equipo de científicos de la Universidad de Bolonia ha comparado dos de los sistemas más complejos de la naturaleza, la red neuronal de nuestro cerebro y la red cósmica de galaxias del universo, que han descubierto que son increíblemente parecidas, y no solo tal y como se ven si comparamos una neurona humana con un cúmulo de galaxias. Hay más. El estudio que pretendía ver más allá de las similitudes visuales entre el cerebro humano y la red cósmica, la estructura de filamentos, nodos y vacíos que forman las galaxias, ¿tienen ambos una conexión más profunda? A priori, las neuronas y las galaxias son sistemas muy diferentes, pero esta investigación, publicada en la revista Frontiers in Physics, sugiere que están moldeadas por principios subyacentes similares. Así, no se trata de que nuestro cerebro sea como un universo, ni que el universo sea un cerebro de proporciones titánicas, sino que su dinámica es parecida. Dentro de ambos sistemas, solo el 30% de sus masas están compuestas por galaxias y neuronas. En ambos, las galaxias y las neuronas se organizan en largos filamentos o nodos entre los filamentos. Finalmente, dentro de ambos sistemas, el 70% de la distribución de masa o energía está compuesta por componentes que juegan un papel aparentemente pasivo, agua en el cerebro y energía oscura en el universo observable. A pesar de tener una diferencia de escala de aproximadamente 27 órdenes de magnitud, el cerebro humano y la composición de la red cósmica muestran niveles similares de complejidad y autoorganización. Nuestro análisis mostró que la distribución de la fluctuación dentro de la red neuronal del cerebelo en una escala de un micrómetro a 0.1 milímetros sigue la misma progresión de la distribución de materia en la red cósmica, comentó uno de los investigadores encargados de realizar este proyecto. Cuando oímos hablar de que todo está conectado y que todo nos influye, seguramente tenga mucho que ver con lo que acabas de escuchar. Las acciones que hagamos y las que no, crearán el destino y la realidad. Juntos formamos un sistema universal que fluye sin cesar. De hecho, por eso se le llama universo, porque juntos formamos una unidad. Muchas gracias por ver el video. Recuerda darle like y suscribirte para no perderte más contenido como este. Nosotros nos despedimos. Nos vemos en el próximo video.